ただいまとワンコです。今回はモノマックス2023年1月号の付録アーバンリサーチ店ポケットトートバッグをご紹介したいと思います。その前に注意事項です。今回のモノマックスの付録は書店で売られているこの1月号の付録とセブンイレブンとセブンネットショッピングだけ売られている1月号増刊がありそれぞれ付録が違いますただし雑誌の中身は一緒です違うのは表紙と付録が異なりますので間違えて購入しないよう気をつけてくださいでこの動画では通常号のモノマックス1月号の付録をご紹介したいと思います。用途に合わせて自由自在、便利すぎる大容量が持ち味なこのトートバッグ、どんな機能があるのかをレビューしてみました。早速開封していきます。寿司三昧。このような感じで出てきました。藍色でシックなイメージがありますが印象としては少しチープな感じを受けましたちょっと厚みがなく薄い印象ですとはいえ作りはしっかりとしているようです表面の触り心地は少しザラザラとしています素材はポリエステルでできていますまた前面には3つのポケットがありスマホや傘などが入れられすぐに使うときに便利ですそして裏面には広いポケットが2つありこちらは幅の大きなものを入れられる感じとなっていますまた内側なんですが少し見にくいので早送りで裏返しにしてみますこんなな感じになります裏側にも全部で5つのポケットがあり大きいポケットが2つ反対側にはポケットが1つありましてここはファスナーがついており大事なものを落とさないような仕組みとなっていますこちらはシリカゲル乾燥剤ですねファスナー付きのポケットの裏地も PVC となっており表面が水に濡れても内側はすぐに濡れたりしないような構造となっていますそして内側両側面にはこちらポケットがついておりペットボトルや折りたたみ傘などが収められるようになっています後で実験で紹介しますがこちら縫い目もしっかりとパイピング処理が施されておりこの処理と PVC の生地のおかげで防水性が結構高くなっていますしっかりと縫われている印象ですまた持ち手の部分の長さは 50cm 幅が 3cm 素材はポリエステルでできており耐久性や耐摩耗性に強く切れにくい素材となっていますポイントとしては外側の表面に3つ裏側に2つそして内側には5つのポケットがあり全部で10ものポケットがありますその中に内側の一つにはファスナー付きのポケットがありますこのファスナー部のポケットは裏側にボタンがついておりボタンを止めることで中のものが見えないような点外となる仕組みとなりますこのポケットも結構大きいのでしっかりと隠せますプライバシー保護の観点からしても便利な機能ですまずサイズですが横幅が 52.5cm 縦幅が 29.5cm 底の幅が 13.5cm 
ポケット幅が2 6ンチと2 6ンチそして重さが3 1 1ム素材の方はポリエステル PVC 合金となっていますダイオーロと歌っているこのトートバッグですがどのくらい入るのでしょうかペットボトルでは約4本入りました次に 500ml などの小さなペットボトルで調べてみましたどんどんとどんどんと詰めていくとペットボトルは約じゃんすいません17本入りましたまた T シャツなどはどのくらい入るのでしょうかバッグを洗濯用バッグと仮定してきれいに畳んだ T シャツをどんどん入れてみましたこちらの方なんですが約17枚ほど入りましたこのぐらいならコインランドリー用に持っていける感じですさあワンコ恒例の霧吹きでの水濡れの実験ですこのトートバッグは雨などに強いのでしょうか早速躊躇なくかけてみたいと思います表面は濡れた感じになりますが裏面は PVC 加工が施されており中まで浸透しない感じですポケットだけではなく内側を意識して水をかけてみましたやはりこちらも PVC 素材で水が染みたりしていませんでしたなかなかよくできたバッグですね素晴らしいではバッグに約 400ml の水を入れてみました一応タオルを敷いて実験ですこちら水を入れたところ濡れてないのがすごいですね縫い目からも漏れてはいないようですさらにさらに 1.5 リッター追加で水をジャブジャブ入れてみました躊躇なく入れてみますそうするとさすがに縫い目から水が漏れてきていますさすがにやるすぎ感は拭えませんが角に水が入っても水がすぐに漏れるということはなく縫い目から少しずつ漏れていくようですもちろんバッグの個体差もありますので同じバッグでも水が漏れにくいとは一概には言えませんがしっかりと縫い付けられている印象を受けました内側のファスナーも全然問題ないですねに入りしかもポケットが10もあるだけあって非常に使い勝手が良いバッグです実験のように結構水が入ってしまったとしてもすぐには漏れないしっかりとした縫い付けには頭が下がりますモノマックス2023年1月号付録アーバンリサーチ店ポケットトートバッグ生活や仕事などいろんな状況下で活躍できそうな今回のバッグでした。